，出什么事了？我前夫那边出了一些问题，他答应给我的钱啊，无法及时到账了。为什么？他的代工厂为了压缩成本，用了一批不合格的配件，导致品牌商大量退货，还提出赔偿。他只有把所有的钱都投进去，重新生产这批货，那我这边他自然就顾不上了。我已经咨询过了，即便是走法律的程序，这笔钱一时半会也到不了账。嗯，李梦，这是我的错。我违约了，不能履行合同。违约金我就是砸锅卖铁，一定赔给你们。刘总，我们先不说解约的事儿，我们先把当下的问题解决了。钱的事儿，我来想办法。你跟我说实话，刘总是不是不看好这个项目了，不打算继续往下砸钱了？唐总，您误会了，刘总怎么可能不看好这个项目呢？这个项目本身是没有问题的，现在出现这个情况，也是刘总始料未及的，他现在也着急坏了。我啊，也没别的意思，我就是担心，我担心咱们前面投的钱啊，都打了水漂。您放心，我正在处理这个问题呢。请您相信我们英石。你，我是百分之一百的相信。但是我现在对那个刘总，我现在心里我真是没底。唐总，我说过我不会辜负您的，请您再给我一点时间，我一定会想办法帮刘总把这个资金缺口堵上。但是你得加紧啊，越快越好。嗯嗯，谢谢您的理解。哎，梁总，林经理啊，你给我交个底，这乐辉公司是不是出了什么问题了？现在就只是资金缺口的问题，产品本身是没有任何问题的。产品没问题，怎么出现这么大的资金问题呢？这也太不靠谱了吧！这其实是刘总前夫的过失。他前夫的过失，可是连累我们这些 LP 来买单呢，你这怎么能让我放心得下呢？林经理啊。我的压力也很大，呃，我我我公司这些股东都劝我退休这个项目，啊，我理解您的难处。嗯，梁总，这样吧，您给我三天时间，三天，我一定想办法把这个缺口堵上。石总，柠檬，这么大的资金缺口，恐怕会影响到后续的生产吧。如果后面资金跟不上的话，的确会很困难。但是我会想办法的。你的项目，你尽管去试。不过呢，我要跟你透一下底。咱们现在英石自有资金比较紧张，所以要追加投资的话，你可能要到外面去找了。哎，我记得公司账上还趴着一笔资金的吧？那笔资金呢？我已经定好用途了。我明白，那我会再想办法去联系一下别的 LP， 让他们在这个项目上能够追加一些投资款。虽然呢，我支持你再去做一番努力，但是你也要注意沉没成本。反正不管成与不成，一定要快刀斩乱麻，尽管决断。我明白。点的都是你爱吃的，只要你这样真累。吃饱了才有力气工作。学长，这几天我比较忙，可能就没有什么时间见你了。你能跟我说这个，我已经很开心了。快吃吧。项目有头绪吗 ？LP 那边的态度都挺坚决的，想要让他们追加投资，太难了
，能理解。遇到这种事情啊，没有追责已经不错了。表皮投资企业是为了赚钱，没有义务帮忙救济。学会及时止损，是投资人的必修课之一。你不会还想帮着刘慧敏吧？这个时候你可不要心软啊！这个项目不值得你投入。首先，我是觉得乐慧这个项目本身就特别好，刘总人也很好，我不想因为遇到这个事情就丢下不管。可这不是一般的事情，他是第一次创业嘛。为什么会出现这样的问题？他之前是跟他前夫白手起家的，但是因为他前夫后来越来越强势，他就不得不退居二线。他是有这个能力的。乐汇小家电，他的设计理念就是刘总从柴米油盐的平淡生活中得来的经验。我觉得这个其实很可贵。已经离婚了，为什么？还这么相信自己的前夫，他是不是有点太天真了？我觉得刘总和他的前夫都不值得信任。也许刘总压根就没有这个钱，他和他前夫串通好了，想空手套白狼骗二 P 的钱。这样的事情我在资本市场见多了，在巨大利益面前，什么都可能发生。我承认会有这样的现象存在。但是也分人，我相信刘总，他挺不容易的。他把自己的房子、车子全部抵押了，还找朋友借了不少的钱。他现在完全是把自己交出去了，尽自己所有的努力去解决这个事情，挽救这个项目。我知道，你想对刘慧敏负责，可是。你要对其他投资人负责呀。出了这样的事情，对投资方多多少少会有影响。你需要做的，是把损失降到最低。先不说那些了，咱们吃饭最重要。谢谢，我自己来吧。我会想办法的。喂，唐总，麒麟家居最新的财报我已经收到了，改天一块吃个饭，咱们聊一下接下来有什么合作。好，等你时间。哎，对了，我听说您最近投了一个小家电企业，出了一点状况，是吧？哎呀，这么大资金缺口，恐怕会影响到后面的生产。你有什么消息，第一时间通知我。毕竟柠檬是我的老员工嘛。好的，好，多谢老唐。